আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহি আবরকাতু প্রিয় মুসলিম ভাই বোনেরা আমাদের আপনাদের সামনে আজ খুব সুন্দর একটা গল্প আমরা উপস্থাপন করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ এটার এই গল্পটা হলো একজন রাজার কাছে একজন শাসকের কাছে একজন প্রধানমন্ত্রীর কাছে কিভাবে দাওয়াত দিতে হবে সেটা আল্লাহ সুবহান তাআলা শিখিয়ে দিয়েছেন পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে যদি আমরা পবিত্র কোরআন নিয়ে স্টাডি করি তাহলে আমরা দেখব মিশর একটা দেশ ছিল সেই দেশের একজন প্রধানমন্ত্রী ছিল সেই প্রধানমন্ত্রীর নাম ছিল ফেরাউন বা ফারাও তাদের রাজাদেরকে ফারাও বলতো আমরা যখন যেমন প্রধানমন্ত্রী বলি তারা বলতো ফেরাউন তো সেই ফেরাউন ছিল মিশর একজন শাসনকর্তা তো তার কাছে আল্লাহ সুবহান তালা তার একজন নাবি দুইজন নাবিকে পাঠিয়েছিলেন মুসাল্লা সাল্লাম ও হারুন আল্লাহ সাল্লামকে পাঠানো হয়েছিল তাদের কাছে তাদের কাছে তো তারা কিভাবে দাওয়াত দিয়েছিলেন সেটা আমরা দেখতে পারি সেই গল্পটা আপনাদের সামনে শেয়ার করতে চাই যদি আমরা পবিত্র কোরআন থেকে জানার চেষ্টা করি তাহলে পবিত্র কোরআন সুরত হা বিশ নম্বর সুরার তেতাল্লিশ থেকে ছেচল্লিশ নম্বর আয়াত পড়লে আপনি এই সম্পর্কে জানতে পারবেন সেখানে আল্লাহ সুমতালা তাদের দুজনকে বললেন মোসাল্লা সাল্লাম এবং তার ভাই হারুন আল্লাহ সাল্লামকে বললেন যে তোমরা যাও ফেরাউনের কাছে তারপর তার সাথে তার কাছে তোমরা ইসলামের বাণী পেশ করো দাওয়াত দাও এরপর বলা হচ্ছে যে তোমরা তার কাছে বিনয়ের সাথে কথা বলো হয় সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা সে ভয় করতে পারে আল্লাহ সুমতালাকে তাহলে দেখেন কিভাবে দাওয়াত দিতে হবে যে বিনয়ের সাথে তাদের সাথে কথা বলতে হবে এবং সৎ উপদেশ দিতে হবে ভালো কথা তাদেরকে বলতে হবে এবং আল্লাহ সুমতালা শিখে দিচ্ছেন যে তাদের সাথে উপদেশ তাদের উপদেশ দাও বিনয়ের সাথে এরপর আল্লাহ সুমান তালা তারা বলছেন যে আমরা ভয় করি যে বিপদের আশঙ্কা করি আল্লাহ সুমান তালা বলছেন যে আমি তোমাদের সাথে আছি আমি তোমাদের শুনি এবং দেখি অর্থাৎ যারা দাওয়ার কাজ করেন আল্লাহ সুমান তালা তাদের সাথে আছেন তাদেরকে আল্লাহ সুমান তালা রক্ষা করবেন আলহামদুলিল্লাহ এরপর আমরা আসব মূল আলোচনা সেটা হলো যে অনেকেই মনে করেন যে ফ্রাউন যে শাসক ছিল মিশরের সে আসলে নাস্তিক ছিল বা সৃষ্টিকর্তা বিশ্বাসী ছিল না অনেক এরকম ধরনের ধারণা থাকতে পারে অনেক তাফসিরকারকটা এটা বলেছেন যে ফ্রাউন সৃষ্টিকর্তা বিশ্বাসী ছিল আর তারা যেটা যে আয়টাকে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন সেটা হলো সোরা আরাব সাত নম্বর সোরার একশো সাতাশ নম্বর আয়তে এখানে বলা হয়েছে যে ফ্রাউন তার কমকে অর্থাৎ এই কম শব্দ দ্বারা এখানে অনেক তাফসির কারকগণ বলেছেন এখানে তার সৈন্যবাহিনী হতে পারে এখানে তার সংসদ সদস্য হতে পারে এছাড়া তার জাতির একটা বহু সমাবেশের মাধ্যমে সে এটা বলতে পারে তো এখানে তাফসির কারকরা বলেছেন যে ফেরাউন তার জাতির উদ্দেশ্যে ফেরাউন তার জনগণের উদ্দেশ্যে অথবা ফেরাউন তার সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশ্যে এই কথাগুলো বলেছিল ফিরাউনের সৈন্যবাহিনী তার জাতি তার কওমের লোকজন তাকে এই কথাগুলো বলেছিল যে মুসা এবং তার অনুসারীদেরকে আর কি এই জন্য ছেড়ে দেবে যে তারা তোমাকে এবং তোমার আলিহাদেরকে অথবা তোমার পূজাকে বর্জন করবে বা তোমার ইলাহাদেরকে বর্জন করবে আলিহা তাকা এই শব্দ তারা এখানে দেবদেবী বোঝাতে পারে এখানে ফিরাউনের নিজের ইবাদত বোঝাতে পারে অথবা এখানে বহু উপাস্য বহু ইলাহের কথা বোঝানো যেতে পারে আলিহা তাকা তাহলে এখানে পরিষ্কার বলা হচ্ছে যে মোসা এবং তার অনুসারীদেরকে এই জন্য ছেড়ে দেবে তারা তোমাকে এবং তোমার যে উপাস্য আছে তাদেরকে বর্জন করবে তাহলে দেখেন এখানে পরিষ্কার হয় যে ফ্রাউন ও সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করত ফ্রাউন ও বিশ্বাস করত যে সৃষ্টিকর্তা একজন আছেন কিন্তু সে মোসা আল্লাহ সাল্লামকে এবং তার ভাই আহরুন আল্লাহ সাল্লামকে বিশ্বাস করত না তাদের দাওয়াত তারা গ্রহণ করেনি এক নম্বর বিষয় দুই নম্বর পয়েন্ট যে ফ্রাউন নিজেকে দাবি করতো সে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক যেমনটি অনেক জায়গায় অনেক দেশের প্রধানমন্ত্রী অনেক দেশের লোকজন অনেক দেশের সংসদ সদস্য দাবি করে যে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক জনগণ তাহলে দেখেন এখানে পরিষ্কার মিশরের যেই প্রধানমন্ত্রী ছিল ফেরাউন এটা উল্লেখ করা হয়েছে সোরা জুক্র তেতাল্লিশ নম্বর সোরার এখানে নম্বর আয়তে যে ফ্রাউন বলেছিল যে ফ্রাউন তার কমের উদ্দেশ্য বলেছিল তার সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশ্য হোক বা তার সংসদ সদস্য অথবা তার জনগণের উদ্দেশ্য সে বলেছিল যে মিশরের সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক কি আমি না আমরাই প্রবল আমরাই শক্তিশালী সে এই কথাগুলো বলেছে যে আমরাই শক্তিশালী আমরাই প্রবল এবং মিশরের সার্বভৌম ক্ষমতা আমার 
তেতাল্লিশ নম্বর সুরা সুরা জুকরুবের এক নম্বর আয়াত আপনারা বের করে এটা দেখতে পারেন তাই আমরা বিনয়ের সাথে তাদেরকে বলতে চাই যারা এই দাবিগুলো করেন যে এটা কিন্তু চোদ্দশো বছর আগে আল্লাহ সাল্লাহ জানিয়েছেন যে এই দাবিগুলো আগের লোকেরাও করত এবং এগুলো সঠিক ছিল না তারা নবীদের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করত আর এই কাজগুলো করত তাহলে এক নম্বর আমরা দেখলাম যে ফ্রাউন সৃষ্টিকতা বিশ্বাস করত তার উপাস্য ছিল দুই নম্বর পয়েন্ট আমরা দেখলাম যে ফেরাউন সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক দাবি করতো তিন নম্বর আমরা দেখবো যে ফেরাউন নিজকে রপ দাবি করত অর্থাৎ সে বলতো যে আমি আইনদাতা আমি সংবিধান প্রধান প্রণেতা আমি আমার রাষ্ট্র আমার ইচ্ছে মতো চালাবো আমার যেটা আইন ভালো লাগে সেটা রাখবো যেটা ভালো লাগে না সেটা বর্জন করব এটার উল্লেখ করা আছে সুরা নাজিয়াত উনআশি নম্বর সুরার তেইশ এবং চব্বিশ নম্বর আয়তে যে ফ্রাউন তার কংকে একত্র করলো তার সমস্ত গোত্রকে সে একত্র করলো তার সেনাবাহিনী তার জনগণ তার সংসদ সদস্য তাদের সবাইকে একত্র করে সে একটা ভাষণ দিল এবং সে বলল যে আমি হলাম সবচাইতে বড় রব পরবর্তীতে আমরা রবের সংজ্ঞা দিব তো বড় রব অর্থাৎ আমি সংবিধান বনেতা অর্থাৎ আমি আইনদাতা আমি সব কিছু সার্বং ক্ষমতার মালিক এবং সব কিছু আমার নিয়ন্ত্রণাধীন আমি যা বলবো সেটাই চলবে আমার রাষ্ট্রে তাহলে এই ঘোষণা সে দিত বা এই ঘোষণা সে দিয়েছে ফ্রাউন তাহলে আমরা এখানে পরিষ্কার হলাম যে সে নিজকে রব দাবি করেছে এরপর সোরা কসাস আঠাশ নম্বর সোরার আটত্রিশ নম্বর আয়তে বলা হয়েছে যে ফ্রাউন সে আরও বলল যে আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহা আছে বলে আমার জানা নেই আমরা জানি ইলাহা বলতে কি বোঝা হয় ইলাহ বলতে যার অনুগত্য করা হয় যার অনুসরণ করা হয় যার ইবাদত করা হয় যার আইন কানুন মানা হয় যার সংবিধান মেনে চলা হয় তাকে বলা হয় ইলাহা এছাড়া এছাড়া আমরা পবিত্র কোরআনে সোরা বাকারা দুই নম্বর সোরার একশো তেষট্টি নম্বর আয়তে আল্লাহ সুমতাল্লাহকে সেখানে ইলাহা বলা হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ সুমতাল্লাহ দেওয়া নিয়ম কারণ মেনে নেওয়াই হলো আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে মানা সেটাকে অনুসরণ করা ইবাদত করা এই অর্থগুলো হলো ইলাহার অর্থ এরপর আমরা দেখব যে ফ্রাউন নিজেকে বলেছে যে ফ্রাউনের সম্প্রদায় একজন ব্যক্তি সে ফ্রাউনকে বলেছিল যে তার ইমান গোপন রাখত সে আল্লাহ সুমতাল্লাহকে বিশ্বাস করত কিন্তু তার ইমান গোপন রাখত সে ফ্রাউনকে বলেছিল যে যদি আল্লাহ সুমতাল্লাহ নির্দেশ আমরা অমান্য করি তাহলে তো আমরা মুসা এবং ফেরা তার ভাই হারুন আল্লাহ সাল্লামকে যদি আমরা প্রত্যাখ্যান করি তাহলে আমরা বিপদের আশঙ্কা করি এবং আমাদের পর বিপদ আসতে পারে তখন ফেরাউন বলেছিল যে আমি তোমাকে জেনে শুনে সঠিক পথ প্রদর্শন করাই অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে সঠিক পদের নির্দেশনা দিয়ে থাকি চল্লিশ নম্বর সোরা সোরা মুমিনের উনত্রিশ নম্বর আয়তে আপনারা পড়লে এটা পাবেন একবারে ক্লিয়ার সেখানে এই কথাগুলো দেওয়া হয়েছে তাহলে এটা দেখেন যে আমরা যদি একটু চিন্তা করি তাহলে আমরা দেখতে পাই এই পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশের প্রধানমন্ত্রী ঠিক একই কথাই বলছেন রাষ্ট্রপ্রধানরা ঠিক একই কথাই বলেন যে কি বলেন যে তারা বেশিরভাগই দেখেন সবাই সৃষ্টি কথা বিশ্বাস করেন নাস্তিক আছেন ডানা নেই এরপর তারা কি করেন তারা যে কাজগুলো করেন সেটা হলো তারা সার্বভৌম বা কর্তৃত্ব ক্ষমতার দাবি তারা করে থাকেন দুই নম্বর তিন নম্বর পয়েন্ট তারা দাবি করেন যে তারা হলেন ডব বা ইলাহা আল্লাহ সাল্লাহ তালা আমাদেরকে হেফাজত করুন চার নম্বর তারা ইলাহার দাবি করেন অর্থাৎ তাদের ইবাদত করতে হবে তাদের নিয়ম কারণ মেনে চলতে হবে তাদেরকে ফলো করতে হবে পাঁচ নম্বর পয়েন্ট তারা যে কথাটা বলেন সেটা হলো যে তারাই জেনে বুঝে আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনা করছেন তো এটা ছিল কোরআনের মেসেজ যেখানে আল্লাহ সাল্লাহ তালা তার একজন নবীকে প্রেরণ করার মাধ্যমে সত্য বাণী সবার কাছে তুলে ধরেছেন আমরা ঠিক বিনয়ের সাথে সবাইকে বলতে চাই যে এটা চোদ্দ সমস্যার আগের মেসেজ আল্লাহ সাল্লাহ তালার দেওয়া মেসেজ এটা পৃথিবীর সবারই ভেবে দেখা উচিত সবার এই বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করা উচিত আর আমি একটা হাদিস বলে শেষ করতে চাই সই বুখারি হাদিস নম্বর ছয় হাজার সাতশো বাইশ এ হাদিসটা বলা হয়েছে যে নেতৃত্ব কখনো সে নিও না তাই কোনো মুসলিম ক্ষমতার জন্য অনেক কাজ করবে না মুসলিমরা তার আল্লাহ সুমতাল্লাহ নির্দেশকে ফলো করবে আর আল্লাহ সুমতাল্লাহর বিধানকে মেনে চলার চেষ্টা করবে আল্লাহ সুমতাল্লাহ আমাদেরকে সবার সামনে সত্য এবং সঠিক কথা বলা তাও ফিকদান করুন আমরা যেন সবাইয়ের সামনে সারা পৃথিবীর সবাইকে ইসলামের দাওয়া দিতে পারি ইসলামের সত্যকে যেন সবার সামনে তুলে ধরতে পারি আল্লাহ সুমতাল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং আমাদের যে ভুল ত্রুটি আছে এগুলো দূর করে আমাদের নির্ভেজাল তাহিদ দাওয়াত দেওয়া তাহফিক দান করুন আমাদের শিরক মুক্ত দাওয়াত দেওয়া তাহফিক দান করুন এবং আমরা যেন পৃথিবীর সর্বোত্তম 
ক্ষেত্র একেবারে বিশুদ্ধভাবে ইসলামে দাওয়াত দিতে পারি আল্লাহ সুবহান তাআলা আমাদের এই প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখুন এবং তিনি যেন আমাদেরকে হেফাজত করেন কারণ আমরা সত্য এবং সঠিক কথা বলছি এবং এভাবে কথা বললে অনেক ক্ষেত্রে অনেকে চিন্তা করতে পারেন কিন্তু আল্লাহ সুবহান তাআলা হেফাজত করি আল্লাহ সুবহান তাআলা রক্ষাকারী যেভাবে তিনি মুসাল্লাহ সাল্লাম এবং তার অনুসারীদেরকে রক্ষা করেছিলেন তিনি আমাদেরকেও রক্ষা করবেন আমি সর্বশেষ একটা কথা বলতে চাই সেটা হলো যে মুসাল্লাহ সাল্লামকে যখন জাদুকররা ফলো করেছিল অনুসরণ করেছিল তখন ফিরাউন বলেছিল তাদের শাস্তি দেওয়ার কথা আর তখন তারা বলেছিল যে আমরা আল্লাহ সুবহান তাআলার কাছে তো যাব অর্থাৎ আমাদের ভয় করতে হবে চিন্তা করতে হবে আল্লাহ সুবহান তাআলার কাছে যাওয়ার এবং আমরা আমাদের জীবনে যদি চলে যাই তবু আমাদের সত্য সঠিক পথে অটল থাকতে হবে অবিচল থাকতে হবে আল্লাহ সুবহান তাআলা আমাদের প্রচেষ্টা কবুল করুন ওয়া আখিরি দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ